वीडियो में हम लोगों ने वेरियस कैलकुलेशन को देखा जिसमें सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन मैनेजर कमीशन रेंट टू पार्टनर्स इन सारी कैलकुलेशन को हम लोगों ने देखा केवल एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में रह गया है तो आज की ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को लेकर इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश करी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के जितने भी मेथड्स हैं कैलकुलेशन के उन सभी को इसमें इन्वॉल्व किया है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी मैंने इसके अंदर आपको कौन सा दिए हैं सो so, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसी को लेकर आज हम ये कौन सा वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्टार्ट करें और आज की इस वीडियो को उसके पहले एक और चीज कि आप लोग कौन सा चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्स आपको कौन सा नोटिफिकेशन मिलती रहे और बेल आइकन को जरूर से दबाएं तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को लेकर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को लेकर दो मेथड जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं वो सेम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए भी अप्लाई होते हैं इसमें सबसे पहले देखा है सिंपल इंटरेस्ट मेथड जिसके अंदर अपन ने समझा था कि एक केवल सिंपल फॉर्मूला अपन को अप्लाई करना है पर यहां पर याद रहे कि इस मेथड के अंदर इंडिविजुअली हर एक ड्रॉइंग्स के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और ये फॉर्मूला क्या था ये फॉर्मूला था इंटरेस्ट आपके ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन हंड्रेड इनटू मंथ अपॉन ट्वेल्व और अगर आप डेज काउंट करते हैं तो डेज अपॉन थ्री सिक्सटी फाइव आपको कौन सा इसमें कैलकुलेट करना है और ये हर एक ड्राइंग्स के लिए आपको कौन सा कैलकुलेट करके इंटरेस्ट निकालना है फिर टोटल इंटरेस्ट अपन काउंट कर लेंगे पर्टिकुलर पार्टनर्स के कितने हैं अब इसी में जो सेकेंड मेथड था वो प्रोडक्ट मेथड था ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं प्रोडक्ट मेथड में हम लोगों को एक ये टेबल प्रिपेयर करनी पड़ती है जिसमें आपको डेट आपके अमाउंट ऑफ कौन सा ड्रॉइंग्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी उसके बाद मंथ कैलकुलेट करने हैं हर एक ड्रॉइंग्स के क्लोजिंग डेट तक के हर एक ड्रॉइंग्स के क्लोजिंग डेट तक के मंथ अपन को कैलकुलेट करने हैं और मंथ को कैलकुलेट करके अपन फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को जो टोटल करेंगे वो टोटल ऑफ प्रोडक्ट उसकी बेसिस पर फिर कैलकुलेट किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जिसके लिए फॉर्मूला अपन क्या अप्लाई करेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन हंड्रेड इंटू वन अपॉन ट्वेल्व या वन अपॉन थ्री सिक्सटी फाइव जैसा भी आपने मंथ या डेज काउंट किया है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंजेस करना है तो इस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने की ये दोनों मेथड काफी डिटेल से मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कौन सा बताए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर और यहां पर सेम वही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए अप्लाई होगा सो so, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इन दोनों मेथड्स के लिए आपको प्रीवियस वीडियो में देखना पड़ेगा अब इसमें यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट है ड्रॉइंग्स को लेकर जो नोट कर लेनी है आप लोगों को कि आपके जब ड्रॉइंग्स के अंदर डेट गिवन नहीं हो क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स का ड्रॉइंग अमाउंट तो दे दिया बट अगर क्वेश्चन में अगर डेट गिवन नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे सबसे पहले अपन को नोट करना है कि रेट ऑफ जो इंटरेस्ट की ड्राइंग्स की दे रखी है उसके साथ पर एनम वर्ड लगा हुआ है कि नहीं है अगर पर एनम वर्ड लगा हुआ है तो उस केस में आपको एवरेज सिक्स मंथ पीरियड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है मैं फिर वापस से आपको कौन सा रिपीट कर रहा हूं कि अगर ड्रॉइंग्स की डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो ऐसे केसेस में हम कितने मंथ का ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करें तो उसके लिए रूल ये है कि आप देखें कि इंटरेस्ट ऑन आपके कौन सा ड्रॉइंग्स की रेट के साथ पर एनम वर्ड गिवन है कि नहीं अगर ये पर एनम वर्ड गिवन है तो उस केस में सिक्स मंथ का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और अगर ड्रॉइंग्स की रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं है तो हरेक सिचुएशन में इंटरेस्ट हमको ट्वेल्व मंथ का ही कैलकुलेट करना है तो ये रूल आपको सभी सिचुएशंस में अप्लाई करना है इसलिए ये चीज मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी अब स्टार्ट करते हैं आज का जो इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि थर्ड मेथड जो ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का है वो है आपके कौन सा थर्ड मेथड एवरेज पीरियड मेथड एवरेज पीरियड मेथड को हम ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए यह है कि ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए अगर ये तीनों कंडीशंस आपके क्वेश्चंस में अप्लाई होती है तो ही हम इस मेथड को कौन सा एडॉप्ट कर सकते हैं ये तीनों कंडीशंस कौन कौन सी हैं कि एक तो ड्राइंग्स आपका रेगुलर होना चाहिए 
सेकेंड है कि सेम अमाउंट का ड्रॉइंग्स होना चाहिए तीसरा है कि सेम टाइम इंटरवल आपके हर एक ड्रॉइंग्स का होना चाहिए या ड्रॉइंग्स की जो डेट दे रखी है वो डेट क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए तो तीनों चीजें अगर आपके कौन सा किसी क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होती है तीनों कंडीशन तो उस केस में एवरेज आपके ड्रॉइंग्स मेथड को हम लोग कौन सा काम में लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए अब इसमें अपन को करना क्या होगा सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज पीरियड ऑफ ड्रॉइंग्स एवरेज पीरियड ऑफ ड्रॉइंग्स को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है कि फर्स्ट ड्रॉइंग पीरियड एंड लास्ट ड्रॉइंग पीरियड यानी जो पार्टनर्स ने पहला ड्रॉइंग किया उसके कितने आपके कौन सा मंथ या डेज हैं वो पीरियड अपन को काउंट करना है और लास्ट जो ड्रॉइंग उसने किया है उसके मंथ या डेज अपन को काउंट करना है फिर दोनों को जोड़कर उसका एवरेज निकालना है अपॉन टू कर देना है तो ये आएगा एवरेज पीरियड ऑफ ड्रॉइंग और जितने भी मंथ या डेज एवरेज पीरियड के अंदर आते हैं हमें टोटल ड्रॉइंग्स के ऊपर उतने मंथ या डेज का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और उसके बाद जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करने का वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन हंड्रेड इंटू एवरेज पीरियड अपॉन ट्वेल्व या थ्री सिक्सटी फाइव अगर आपने मंथ में कैलकुलेट किया एवरेज पीरियड तो ट्वेल्व आएगा और अगर आपने डेज में कैलकुलेट किया एवरेज पीरियड तो उस केस में थ्री सिक्सटी फाइव आएगा अब बात आती है कि जो एवरेज पीरियड है इसको कैलकुलेट करने की कुछ वेरियस सिचुएशन है उसको मैं आपको कौन सा आपके सामने बता रहा हूं कि किन किन सिचुएशन में अपन कौन सा एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करें ये कुछ मैंने एग्जाम्पल यहां पर आपको बताए ताकि अगर आपके क्वेश्चन में कैसी भी सिचुएशन आए तो एवरेज पीरियड आपका गलत नहीं निकालना चाहिए क्योंकि इस मेथड में अगर आपने एवरेज पीरियड सही निकाल लिया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो कुछ सिचुएशन मैंने यहां पर ली है जिसमें मैंने एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करें वो आप लोगों को इसके अंदर बताया है तो सबसे पहले अपन सिचुएशंस लेते हैं इसके अंदर कि एक्स विड्रो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ अगर आपसे रखा है कि एक्स ने ड्रॉइंग्स किया है हर एक मंथ की पहली तारीख को तो इसका मतलब ये हो गया कि सेम अमाउंट का ड्रॉइंग कर रहा है हर एक मंथ कर रहा है यानी इंटरवल हर एक मंथ का है और हर एक मंथ की फर्स्ट डेट को कर रहा है तो डेट भी सेम है टाइम इंटरवल भी सेम है और अमाउंट भी सेम है तो ये मैथड आपके कौन सा इसके अंदर अप्लाई होगा सबसे पहले अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा एवरेज पीरियड एवरेज पीरियड के लिए मैंने कहा था कि सबसे पहला ड्राइंग कब करा है वो नोट करें थोड़ी देर के लिए अपन एग्जांपल ले लें कि अकाउंट क्लोज हो रहे हैं थर्टी फर्स्ट मार्च को तो इसका मतलब फर्स्ट आपके ड्राइंग वो कब करेगा अप्रैल के मंथ में और कब करेगा हर एक मंथ की फर्स्ट डेट को तो उसने फर्स्ट ड्रॉइंग कब किया है फर्स्ट अप्रैल को तो फर्स्ट अप्रैल को ड्रॉइंग किया तो उसके मंथ कैसे निकलेंगे फर्स्ट अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए 12 मंथ हो गए उसके बाद लास्ट ड्राइंग उसने करा है फर्स्ट मार्च को और उस फर्स्ट मार्च से लेकर आपके क्लोजिंग डेट कौन सी है 31 मार्च तो लास्ट ड्राइंग के मंथ कितने आएंगे वन मंथ तो एवरेज पीरियड निकाले अपन तो उसके लिए फॉर्मूला लिखने के बाद अपन मंथ कैलकुलेट करेंगे ट्वेल्व प्लस आपके वन अपॉन टू यानी सिक्स के सिक्स मंथ का आपको कौन सा एवरेज पीरियड आएगा साढ़े छह महीने का आपको कौन सा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उसके बाद सेकंड सिचुएशंस को लेते हैं अगर मान लो वो लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ को विड्रॉ करता है तो उस केस में क्या होगा पहला मंथ तो अप्रैल का है पर डेट कौन सी है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ यानी अप्रैल कौन सी तारीख को होगा तीस अप्रैल को तो फर्स्ट ड्रॉइंग उसने किया है तीस अप्रैल को और तीस अप्रैल से इकतीस मार्च तक के कितने मंथ होते हैं 11 मंथ और लास्ट ड्रॉइंग कब करेगा मार्च के महीने में कब करेगा मंथ के एंड में यानी 31 मार्च को तो 31 मार्च से 31 मार्च कितने मंथ हो गए जीरो मंथ इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो एवरेज पीरियड निकलेगा 11 प्लस जीरो पॉइंट यानी 5.5 मंथ का आपको एवरेज आपके कौन सा पीरियड अपन ने फाइंड आउट किया इसी का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे थर्ड सिचुएशन है कि अगर मान लो क्वेश्चन में कह दे की मिडिल ऑफ दी मंथ मिडिल ऑफ मंथ का मतलब ये हो गया हर एक महीने की पंद्रह तारीख जब भी मिडिल ऑफ मंथ बोलेगा तो फिफ्टीन तारीख को ही अपन मिडिल मानना है चाहे महीना तीस का हो चाहे इकतीस का हो चाहे अट्ठाईस या उनतीस का हो तो उस केस में अपन एवरेज फिफ्टीन तारीख को ही हर एक मंथ की कौन सा डेट को लेना है 
तो ऐसे केस में एवरेज पीरियड निकालने का तरीका क्या होगा अप्रैल महीने की पंद्रह तारीख को अगर आपने कौन सा मान लो ड्रॉइंग्स किया है तो इसका मतलब कितने मंथ हो जाएंगे हमने उसमें यहाँ पर 11.5 मंथ लिखा है क्योंकि ये मान रहे हैं कि आधा मंथ तो कौन सा फर्स्ट अप्रैल से 15 अप्रैल तो निकल ही गया तो साढ़े ग्यारह महीने का इंटरेस्ट फर्स्ट ड्राइंग पर आएगा और लास्ट ड्राइंग आपने कब करी है फिफ्टीन मार्च को तो फिफ्टीन मार्च से थर्टी मार्च तक के कितने मंथ हो गए पॉइंट मंथ यानी आधा महीना ही हुआ तो इसका मतलब जो इसका एवरेज पीरियड कितना आएगा 11.5 प्लस 0.5 अपॉन टू यानी सिक्स मंथ का एवरेज पीरियड इस केस में निकलेगा तो अगर आपके मान लो उसने मंथली विड्रॉल किया है यानी ये हर एक मंथ की तारीख को विड्रॉ करता है तो सेम टाइम पीरियड के अंदर विड्रॉ कर रहा है डेट सेम दे रखी है अमाउंट सेम दे रखा है तो इस प्रकार से अपन कौन सा एवरेज पीरियड मैथड अप्लाई करते हुए हम एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करेंगे उसके बाद इंटरेस्ट निकालेंगे अब कुछ इसमें सिचुएशन को चेंज करते हैं और अपन लेते हैं क्वार्टरली विड्रॉल ये क्वार्टरली विड्रॉल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए साल के अगर अपन मंथ को क्वार्टर में कन्वर्ट करें तो साल में कितने क्वार्टर प्रिपेयर हो सकते हैं अपने चार चार क्वार्टर कौन कौन से हो सकते हैं पहला क्वार्टर हो गया अप्रैल मे जून सेकेंड क्वार्टर हो गया जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर थर्ड क्वार्टर क्या हो जाएगा अक्टूबर नवम्बर डिसंबर और फोर्थ क्वार्टर हो गया जनवरी फरवरी और कौन सा मार्च तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक्स ने विड्रॉ करा है एवरी क्वार्टर के फर्स्ट डेट को तो मैंने यहां पर जो रेड से आपको कौन सा क्वेश्चंस में बता रखा है कि फर्स्ट इसने विड्रॉ किया है फर्स्ट अप्रैल को सेकंड विड्रॉ किया है इसने कौन सा फर्स्ट जुलाई थर्ड विड्रॉ किया है फर्स्ट अक्टूबर और फोर्थ इसने विड्रॉ किया है आपके कौन सा फर्स्ट जनवरी को तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपको क्या लेना है फर्स्ट ड्रॉइंग और लास्ट ड्रॉइंग के मंथ लेने तो फर्स्ट ड्रॉइंग कौन सी तारीख को करा फर्स्ट अप्रैल को थर्टी फर्स्ट मार्च तक के कितने मंथ होंगे ट्वेल्व ला आपके लास्ट इसने ड्राइंग करा है फोर्थ क्वार्टर को फर्स्ट जनवरी को यानी इसके मंथ कितने हो जाएंगे थर्टी फर्स्ट मार्च तक थ्री मंथ तो एवरेज पीरियड कितना निकलेगा ट्वेल्व प्लस थ्री अपॉइंट टू सेवन पॉइंट फाइव तो समझ में आ गया क्वार्टरली अगर ये विड्रॉल करता है तो अपन को क्वार्टर को देखना है और ये क्वार्टर मैंने लिखकर आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि क्वार्टर का मतलब क्या और किस प्रकार से इसके बाद सेकेंड सिचुएशन है कि अगर लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर करता है तो क्वार्टर का लास्ट डे मैंने फिर वापस से रेड से आपको मेंशन किया है कि 30 जून को फर्स्ट आपके कौन सा क्वार्टर कहलाएगा और लास्ट क्वार्टर कहलाएगा 31 मार्च को तो देखें जरा 30 जून को जो फर्स्ट आपके क्वार्टर है उसके मंथ कितने होंगे जून 30 लिखा हुआ है यानी जून का महीना भी निकल गया तो अपन जुलाई से काउंट कर लें जुलाई से दिसंबर सिक्स मंथ और जनवरी फरवरी मार्च यानी नाइन मंथ का अपन को इसमें फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आपको इंटरेस्ट आएगा फिर लास्ट इसने ड्राइंग करा है थर्टी मार्च को तो थर्टी मार्च से लेकर थर्टी मार्च कितने मंथ होंगे जीरो तो इसका एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा 4.5 मंथ का अब इसी प्रकार से अगर आपसे कहते हैं कि मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर मिडिल का मतलब तीन महीने के बीच का मतलब डेढ़ महीने की तारीख यानी बीच वाले मंथ की पंद्रह तारीख तो ये मैंने क्वार्टर के अंदर आपको मैंशन करा रेट तारीख से आपके रेट से फर्स्ट इसका जो क्वार्टर को इसने विड्रॉ किया है वो कौन सा है फिफ्टींथ मे फिफ्टीन मे को फर्स्ट क्वार्टर है और फिफ्टीन मे से अगर अपन थर्टी फर्स्ट मार्च तक के अपन मंथ को काउंट करें तो किस प्रकार से आएगा इसके अंदर फिफ्टीन मे से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च तक के मंथ हो गए टेन पॉइंट फाइव मंथ उसके बाद आपके फिफ्टीन फरवरी से लेकर आपके थर्टी फर्स्ट मार्च जो कितने मंथ आएंगे केवल डेढ़ मंथ तो एवरेज मंथ कितना आ जाएगा सिक्स मंथ आपके कौन सा एवरेज आएगा तो इस प्रकार से ये एवरेज पीरियड मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करना बताया कि कैसे फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे कंडीशंस को अप्लाई करेंगे उसके बाद अपन कौन सा फ्री इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे अब एक क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 ताकि आप लोगों को ये डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 28 मैंने लिया है इसकी बेसिस पर आपको कौन सा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करना चाहिए एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा दो से तीन नंबर का तो उसकी प्रेजेंटेशन भी कैसी होनी चाहिए तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर वेरियस आपके सिचुएशंस दे रखी हैं जिसमें लगभग सभी सिचुएशंस इन बिल्ट हैं इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपको कौन सा अपन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 में दो बात आप यहां नोट कर लें कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 9 परसेंट पर एन से इंटरेस्ट की रेट के साथ आपको कौन सा पर एन भी गिवन है और अकाउंट क्लोज कर रहे हैं थर्टी मार्च टू को और वेरियस केसेस दिए हैं सबसे पहला केस दे रखा है इसके अंदर कि अगर फोर थाउजेंड रुपीज का पर मंथ आपके कौन सा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विद्रॉ किया जाए तो उस केस में क्या होगा 
तो देखें आपकी तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है क्या सेम अमाउंट का विड्रॉ कर रहा है पर मंथ कर रहा है इसका मतलब कंटिन्यूस ये आपके कौन सा मंथली ये विड्रॉ कर रहा है जो टाइम इंटरवेल है वो एक एक मंथ का टाइम इंटरवेल है और मंथ की स्टार्टिंग में कर रहा है यानी डेट भी क्या है सेम है तो तीनों कंडीशन अप्लाई होने का मतलब हो गया कि हम एवरेज पीरियड मेथड को इसमें अप्लाई करेंगे अब सबसे पहले अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा इसके अंदर एवरेज आपके कौन सा पीरियड और एवरेज पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए मैंने कहा था कि पहला ड्रॉइंग और लास्ट ड्रॉइंग अपन को लेना है ये मंथ की स्टार्टिंग में ड्रॉइंग कर रहा है इसका मतलब पहला ड्रॉइंग कौन सा हो जाएगा फर्स्ट अप्रैल को और लास्ट ड्रॉइंग कौन सा होगा फर्स्ट मार्च को फर्स्ट अप्रैल जो आपका पहला ड्रॉइंग है उसके मंथ निकाले अपन थर्टी फर्स्ट मार्च तक के कितने मंथ आएंगे ट्वेल्व मंथ और फर्स्ट मार्च से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च तक के मंथ कितने आएंगे वन मंथ तो एवरेज पीरियड जो हमने फाइंड आउट किया वो सिक्स पॉइंट फाइव मंथ का इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या था टोटल ड्रॉइंग्स हमको लेने हैं इनटू रेट अपॉन हंड्रेड एवरेज पीरियड जो सिक्स पॉइंट फाइव मंथ निकाला है तो अपॉन हम ट्वेल्व आपके कौन सा क्वेश्चन मिलेंगे तो देखिए जरा फोर पर मंथ इसने कौन सा विड्रॉल किया था तो इसका मतलब ट्वेल्व मंथ में टोटल विड्रॉल कितना हो जाएगा फोर्टी एट थाउजेंड का नाइन परसेंट से सिक्स पॉइंट फाइव अपॉन ट्वेल्व करते हुए इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है अपने टू थाउजेंड थ्री फोर्टी रुपीज का तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस में सिचुएशंस देगा और आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस के अंदर आंसर्स के अंदर प्रेजेंटेशन देनी सेकेंड फॉर आपके सिचुएशन को देखें क्या दे रखा है इफ यू विद्रॉ फाइव पर मंथ एट द एंड ऑफ दी एवरी मंथ हर एक मंथ के एंड में ये पांच का विड्रॉ कर रहा है तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, एवरेज पीरियड मेथड अपन अप्लाई करेंगे फाइंड आउट करें सबसे पहले अपन इसका फर्स्ट ड्रॉइंग कब होगा मंथ की लास्ट डेट है यानी फर्स्ट इसने ड्रॉइंग करा अप्रैल में लास्ट डेट को यानी थर्टी अप्रैल को और लास्ट ड्रॉइंग करा इसने थर्टी फर्स्ट मार्च को क्योंकि आपके कौन सा लास्ट आपके डे ऑफ दंथ के रखा है तो थर्टी मार्च को लास्ट मंथ है तो उस केस में जब मंथ निकालेंगे तो थर्टी अप्रैल से लेकर थर्टी मार्च तक के कितने मंथ हो गए अप्रैल पूरा निकल गया तो 11 मंथ और 31 मार्च से 31 मार्च कितने मंथ आएंगे जीरो तो इसका जो एवरेज पीरियड आया वो कितना आ जाएगा अपने कौन सा 5.5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करें 5000 पर मंथ था तो टोटल ड्रॉइंग्स कितने हो गए 60,000 9% की इंटरेस्ट रेट दे रखी है फाइव मंथ का इंटरेस्ट कितना आ गया टू अब थर्ड केस दे रखा है पर मंथ अब देखो यहां पर एक चीज मिसिंग है सिक्स थाउजेंड आपके कौन सा ये विड्रो कर रहा है पर मंथ यानी अमाउंट सेम है टाइम इंटरवल सेम है बट डेट के बारे में आपके इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि फर्स्ट डे को कर रहा है कि लास्ट डे को कर रहा है कि मिडिल में कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हम मैंने आपको कहा था कि हमने एज्यूम करना है मैंने स्टार्टिंग में रूल बताया आपको कि जब भी डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन नहीं है तो एवरेज पीरियड आपको कितने मंथ का लेना है सिक्स मंथ का लेना है पर ये कब लेना है जब इंटरेस्ट की रेट के साथ क्या दे रखा हो पर एनम इस क्वेश्चन के अंदर नाइन परसेंट पर एनम की इंटरेस्ट की रेट दे रखी है दैट्स वाई हम क्या करेंगे इस आपके क्वेश्चन के अंदर डेट नहीं है इंटरेस्ट की रेट के साथ पर एनम दे रखा है इसलिए कितने एवरेज मंथ का अपन कौन सा इंटरेस्ट uh, कैलकुलेट करेंगे सिक्स मंथ का इंटरेस्ट इस क्वेश्चंस के अंदर सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला अपन अप्लाई करें इसके अंदर सबसे पहले टोटल ड्रॉइंग्स निकालें सिक्स थाउजेंड इंटू ट्वेल्व यानी सेवेंटी टू थाउजेंड का टोटल ड्रॉइंग किया है नाइन परसेंट से सिक्स मंथ का एवरेज अपन ने इंटरेस्ट निकाला है थ्री का आपको नोट भी इसके अंदर मेंशन जैसे मैंने किया है वैसे आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपने एक एजुमशन लिया है आपने एक यहां पर डिसीजन लिया है उस डिसीजन को फिर आपको यहां पर मेंशन करना जरूरी है इसी में नेक्स्ट आपकी कंडीशंस को देखें इस आपके नेक्स्ट कंडीशन में क्या लिखा है इफ यू विद्रॉ सेवेंटी टू थाउजेंड ड्यूरिंग दी इयर्स यहां पर भी आपको ड्रॉइंग्स दे दिया बट आपके ड्रॉइंग की डेट नहीं दी और ये ड्रॉइंग आपको कौन सा टोटल ईयर का दे रखा है अब बात वही आती है कि अगर आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं गिवन है टोटल ड्रॉइंग्स गिवन है तो उस केस में भी वही रूल यहां पर भी अप्लाई होगा इंटरेस्ट की रेट के साथ पर एनम इस क्वेश्चन में गिवन है तो हम एवरेज सिक्स मंथ का क्या कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इस आपके सिचुएशंस में भी सेवेंटी टू थाउजेंड के ऊपर नाइन परसेंट से सिक्स मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे थ्री का अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखें 
क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ दिया है आपके सिचुएशन में आपके पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स दे रखी है ड्रॉइंग्स की डेट गिवन है और अमाउंट गिवन है अब यहां पर देखो कि डेट अलग अलग दे रखी है इधर अमाउंट भी अलग अलग है और लगातार आपके ड्राइंग करने की बजाय कुछ एक मंथ में ड्राइंग्स किया है तो इसमें तो एवरेज प्रीएड मेथड अप्लाई नहीं होता है क्योंकि डेट सेम नहीं है अमाउंट सेम नहीं है और रेगुलर विड्रॉल नहीं है इसलिए वो मेथड अप्लाई नहीं होगा तो यहां पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का कौन सा मेथड यूज करें दो बचते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रोडक्ट मेथड तो हमारे लिए इजिएस्ट क्या होगा हमारे लिए इजिएस्ट होगा कि हम प्रोडक्ट मेथड से इसको कैलकुलेट करें क्योंकि चार से पांच बार आपके इसने ड्रॉइंग्स किया है तो प्रोडक्ट मेथड इसके अंदर अप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट मेथड अप्लाई जहां होगा उस केस में हमारे को एक टेबल प्रिपेयर करनी है सबसे पहले डेट और आपको क्या करना है अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स अपन को कौन सा मैंशन कर देना है अब इसके बाद हमको मंथ कैलकुलेट करना है तो ध्यान से देखें थर्टी अप्रैल आपको डेट दे रखी है इसके अंदर थर्टी अप्रैल का मतलब अप्रैल का महीना पूरा निकल गया थर्टी फर्स्ट मार्च तक के कितने मंथ हो जाएंगे इलेवन मंथ उसके बाद फर्स्ट जुलाई इसने दे रखी है तो फर्स्ट जुलाई का मतलब जुलाई से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च तो जुलाई से दिसंबर सिक्स मंथ और जनवरी फरवरी मार्च थ्री मंथ यानी कितने मंथ हो जाएंगे नाइन मंथ फिर आपके फर्स्ट अक्टूबर दे रखा है फर्स्ट अक्टूबर से थर्टी फर्स्ट मार्च कितने मंथ हो गए सिक्स मंथ उसके बाद आपको दे रखा है थर्टी नवंबर नवंबर का महीना निकल गया तो क्या बचा जन, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी कितने मंथ हो जाएंगे फोर मंथ उसके बाद थर्टी फर्स्ट मार्च दे रखी है आपको यानी लास्ट डे ऑफ दी कौन सा ईयर तो उस केस में आपके डेज कितने आएंगे जीरो अब इस मंथ को हम मल्टीप्लाई कर दें प्रोडक्ट से तो उस केस में टेन थाउजेंड इंटू इलेवन वन लैख टेन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड इंटू नाइन वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड एटीन थाउजेंड इंटू सिक्स यानी कितना वन लैख एट थाउजेंड एंड ट्वेल्व थाउजेंड इंटू फोर फोर्टी एट थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड इंटू जीरो जीरो यानी टोटल ड्रॉइंग्स कितने आ जाएंगे आपके प्रोडक्ट कितना आ गया टोटल प्रोडक्ट आ गया फोर लैख वन थाउजेंड रुपीज इस टोटल प्रोडक्ट के ऊपर अपन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन हंड्रेड इंटू वन अपॉन ट्वेल्व तो टोटल जो इंटरेस्ट आएगा थ्री थाउजेंड सेवन रुपीज फिफ्टी पैसा इसको आप चाहें तो राउंड ऑफ करते हुए थ्री थाउजेंड एट रुपीज भी अपन मेंशन कर सकते हैं तो इस प्रकार प्रोडक्ट मेथड से अपन को कौन सा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना पड़े तो हम इस प्रकार से आपके कैलकुलेट करेंगे अब एक और सिचुएशन लेते हैं इफ यू विद्रो ट्वेल्व थाउजेंड फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर इसने क्वार्टरली विद्रॉ करा है तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं चार क्वार्टर होते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया और फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर ले रहा है और फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर है कंटिन्यूस विड्रॉ कर रहा है टाइम इंटरवल सेम है अमाउंट भी सेम और डेट भी सेम तो ये एवरेज क्रिएट मेथड अप्लाई होगा और इसके अंदर आपके क्वार्टरली फिर मैंने मेंशन करा है फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर है तो पहला क्वार्टर कब है कब विड्रॉ करेगा फर्स्ट अप्रैल और लास्ट क्वार्टर कब है आपके फर्स्ट जनवरी तो उस केस में इनके मंथ निकालने हैं अपन फर्स्ट अप्रैल से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च तक के कितने मंथ होंगे ट्वेल्व मंथ उसके बाद आपके कौन सा फर्स्ट जनवरी से थर्टी फर्स्ट मार्च तक के कितने मंथ होंगे थ्री मंथ एवरेज जो पीरियड इसका निकलेगा सेवन पॉइंट फाइव मंथ का अपन कौन सा एवरेज पीरियड निकालेंगे टोटल ड्रॉइंग्स निकालें इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालें उसके पहले टोटल ड्रॉइंग्स फाइंड आउट करना है तो इसने जो पर मंथ आपके पर क्वार्टर जो विड्रॉ किया था इसने वो कितने रुपीज का अमाउंट था ट्वेल्व थाउजेंड का था साल में कितने क्वार्टर है चार यानी फोर्टी एट थाउजेंड के ऊपर नाइन परसेंट से सेवन पॉइंट फाइव मंथ का एवरेज इंटरेस्ट आएगा टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड रुपीज का इसी प्रकार से नेक्स्ट सिचुएशन में इसने कहा है कि एटीन थाउजेंड का एंड ऑफ दी एवरी क्वार्टर विड्रॉ किया है तो यहां पर भी वही एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई करेंगे आपके एंड ऑफ दी एवरी क्वार्टर बोला है तो फर्स्ट क्वार्टर का एंड होगा 30 जून को लास्ट क्वार्टर का एंड होगा 31 मार्च को दोनों के मंथ निकालें तो उस केस में आपके कौन सा नाइन मंथ और कितने मंथ आते हैं जीरो मंथ और इसका मतलब एवरेज आपका पीरियड कितना निकल जाएगा इनका 4.5 मंथ का आपको एवरेज पीरियड निकला है इसने आपके मंथ का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल ड्रॉइंग्स निकालें क्वार्टरली विड्रॉ किया इसने एटीन पर क्वार्टर साल में कितने क्वार्टर हो गए चार टोटल कितने हो गए सेवेंटी टू थाउजेंड नाइन परसेंट से फोर पॉइंट फाइव अपॉन ट्वेल्व तो कितना आ जाएगा टू थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी रुपीज का इसी में आ जाए आपके कौन सा लास्ट सिचुएशन इफ यू विद्रॉ एटीन थाउजेंड मिडिल ऑफ दी एवरी क्वार्टर 
यानी पंद्रह तारीख को विड्रॉ कर रहा है क्वार्टर का मिडिल का मतलब हो गया डेढ़ डेढ़ महीने के अंदर डिफरेंस में हर एक क्वार्टर के बीच में तो ये भी एवरेज पीरियड मेथड है मैंने डेट मेंशन करी है पहला क्वार्टर कब होगा फिफ्टीन मे को और फोर्थ क्वार्टर कब होगा फिफ्टीन फरवरी को फिफ्टीन मे से थर्टी फर्स्ट मार्च तक के कितने मंथ हो गए टेन पॉइंट फाइव मंथ और फिफ्टीन फेब से थर्टी फर्स्ट मार्च तक के कितने मंथ हो गए वन पॉइंट फाइव मंथ हो गए तो एवरेज पीरियड जो निकलेगा वो कितने मंथ का निकलेगा सिक्स मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाले एटीन थाउजेंड इंटू फोर सेवेंटी टू थाउजेंड के ऊपर नाइन परसेंट से सिक्स परसेंट आपके मंथ का इंटरेस्ट थ्री थाउजेंड टू फोर्टी रुपीज का तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने क्वेश्चंस में देखा कि वेरियस सिचुएशंस में अपन किस प्रकार से इन्वॉल्व करेंगे अभी एक दो क्वेश्चन में एक और कंडीशन बाकी दे रही है जो आपका ध्यान उसकी तरफ जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्टी ए में आपको मेंशन किया है कि एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है फर्स्ट जुलाई 2015 को मिड सेशन में आपके आ, कौन सा बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब किस ईयर जो अकाउंटिंग होगी वो कौन सी डेट तक होगी फर्स्ट जुलाई 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 यानी केवल नाइन्थ मंथ अकाउंटिंग पीरियड होगा क्योंकि ये बिजनेस करंट ईयर में स्टार्ट हुआ है आपसे कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिस्टर ए का कैलकुलेट करना है नाइन परसेंट पर एन से पर एन दे रखा है नाइन मंथ आपकी परसेंट इंटरेस्ट की रेट दे रखी है और आपके अकाउंटिंग पीरियड कितने मंथ का है केवल नाइन मंथ का और आपसे कह रखा है कि वो विड्रॉ कर रहा है टेन थाउजेंड पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ हर एक महीने की पहली तारीख को वो कौन सा टेन थाउजेंड की ड्रॉइंग कर रहा है तो देखो यहां पर टेन पर मंथ ड्रॉइंग कर रहा है अमाउंट सेम है पर मंथ कर रहा है तो टाइम इंटरवल सेम है और हर एक मंथ की फर्स्ट तारीख को कर रहा है यानी डेट भी क्या है सेम है सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने के लिए यहां पर भी आपके एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई होता है तो सबसे पहला ड्रॉइंग कब करेगा ये फर्स्ट जुलाई को क्योंकि साल ही स्टार्ट जुलाई से हो रहा है तो फर्स्ट ड्रॉइंग आपके ड्रॉइंग से इसके फर्स्ट जुलाई को और लास्ट इसने जो ड्रॉइंग किया है वो है फर्स्ट मार्च अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं थर्टी मार्च को तो फर्स्ट जुलाई से थर्टी फर्स्ट मार्च तक के कितने मंथ हो गए नाइन मंथ फर्स्ट मार्च से थर्टी फर्स्ट मार्च तक के कितने मंथ हो गए वन मंथ तो इसका जो एवरेज पीरियड निकलेगा वो निकलेगा फाइव मंथ का तो आपको यहां पर जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको कितने मंथ का ड्रॉइंग्स लेना है नाइन मंथ का इस बात का अपन को ध्यान रखना तो टोटल ड्रॉइंग्स निकालते समय टेन थाउजेंड टू नाइन यानी नाइनटी थाउजेंड के ऊपर नाइन परसेंट से फाइव मंथ जो एवरेज पीरियड निकला है उसका इंटरेस्ट निकालेंगे थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव रुपीज तो ये ध्यान रखना है कि पर मंथ का मतलब हमेशा बारह महीने मत लेना तो क्वेश्चंस में देखना ये सिचुएशन उन्होंने डाली है जान मुझकर की जो एक जुलाई से बिजनेस स्टार्ट किया तो इसका मतलब केवल नाइन मंथ उसने विड्रॉ करा है तो इसका मतलब हमारे को एवरेज पीरियड निकालते समय भी ध्यान रखना है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालते समय भी ध्यान रखना है अब एक सिचुएशन और बच रही है और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्टी फर्स्ट आपके क्वेश्चन आपके थर्टी फर्स्ट ए इसमें रखा है कि इफ ही वाज विड्रॉन आपके सिक्सटी थाउजेंड ऑन फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ड्रॉइंग्स दे रखी है एट परसेंट पर एन एम बुक क्लोज हो रही थर्टी फर्स्ट मार्च बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया साठ हजार रुपए की ड्रॉइंग है आपके एक अक्टूबर की डेट मेंशन है इंटरेस्ट की रेट के साथ पर एन दे रखा है और अकाउंट क्लोज हो रहे हैं थर्टी मार्च तो सिंपल इंटरेस्ट मेथड अप्लाई कर लो इसमें 60,000 के ऊपर अपन को कौन सा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फर्स्ट अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ होते हैं सिक्स मंथ होते हैं और अपन को यहां पर 8 परसेंट से सिक्स मंथ का इंटरेस्ट निकाल लो 60,000 थाउजेंड इंटू एट अपॉन हंड्रेड इंटू सिक्स अपॉन ट्वेल्व इंटू टू का इंटरेस्ट आ जाएगा यहां पर इंटरेस्ट की रेट के साथ क्या जीवन है पर एन इसलिए अपन ने मंथ कैलकुलेट करे और उतने मंथ का ही अपन ने इंटरेस्ट दिया अब इसी सिचुएशन को चेंज करते हुए इसका बी क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इफ ही वाज विड्रॉन सिक्सटी थाउजेंड फर्स्ट अक्टूबर 2015 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट परसेंट पर एन वर्ड गायब है इसमें अकाउंट क्लोज हो रहे हैं थर्टी मार्च को तो मैंने आपको कहा था कि जब इंटरेस्ट की रेट के साथ पर एन वर्ड नहीं गिवन है तो उस केस में हमेशा सभी सिचुएशंस में 12 मंथ का ही इंटरेस्ट निकलेगा सो so, इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा 60,000 के ऊपर अपन इंटरेस्ट निकालेंगे कितने परसेंट से 8 परसेंट से पूरे कितने मंथ का 12 मंथ का 
तो इस प्रकार से ये सारी वेरियस सिचुएशन अपन ने देखी इंटरेस्ट ऑन ग्रोइंग्स को लेकर अब हमारी जो इसमें नेक्स्ट वीडियो हम जो लेकर आ रहे हैं वो आपके कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं अब क्योंकि हमने लगभग सारे अकाउंटिंग फॉर्मेट सारे सभी प्रकार की अकाउंटिंग हम लोगों ने देख ली है कैलकुलेशन देख लिए हैं अब एक कंबाइंड क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन कैसे अप्लाई करें कैसे टाइम मैनेजमेंट उसके अंदर कौन सा आपको ध्यान रखना है इन सभी चीजों को लेते हुए नेक्स्ट में वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं उस वीडियो को ध्यान से देखें अपने लोगों को भी शेयर करें और कौन सा कंटिन्यूस इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें थैंक यू